Bienvenidos a un nuevo video especial de Huertinga, del antes y después de mis suculentas. Y en esta oportunidad estamos celebrando que ya somos más de 77.500 suscriptores. Así que estamos cada vez más cerca de la meta de los 100.000. Que tengo esperanza que vamos a llegar este año 2021. Pero antes les quería recordar que todo lo que tiene que ver con las características, cuidados y reproducción de cada una de las suculentas que vamos a mostrar ahora, se encuentra en otros videos que les voy a dejar los enlaces abajo en la descripción de este. Así que sin más, comencemos. Empezamos con el Aeonium Haworthy. Así es como se encontraba nuestra suculenta hace aproximadamente un año y 11 meses. Y estaba en una maceta tipo cuadrada número 10. O sea que la boca de la maceta tiene un diámetro de 10 centímetros. Y aclaro que estas imágenes son de un video que después rehice porque cada tanto me gusta eh, hacer un nuevo video con más cosas que aprendo de las suculentas. Pero aprovecho estas imágenes para mostrarles cómo se encontraba en esa oportunidad. Y así es como se encuentra actualmente, que está en una maceta número 17. Y aclaro que es una suculenta que nos ha dado una gran cantidad de hijitos. Algunos los vendimos, otros los tenemos aún y ya se los voy a mostrar. Y como podrán ver tiene una gran cantidad de rosetitas por todos lados y quería aprovechar para mostrarles que al ser un ejemplar adulto los tallos se van tornando semileñosos y esto es normal, no quiere decir que las ramas se han secado sino que es parte de su desarrollo y crecimiento. Y esta forma compacta que tiene en mi experiencia es gracias a que siempre está a la intemperie y le da el sol de manera pareja. Y esto logra que las rosetas se vayan formando como si fuese un montoncito. Pero esto no solo tiene un fin estético, sino también para que todas queden bien orientadas al sol. Y no quede ninguna la sombra de otra que afecte su desarrollo. Aunque hay momentos que es inevitable, pero ahí se puede cortar esa rosetita y reproducir por separado. Y mantiene una tonalidad muy verde, aún sin los contornos rojizos porque al momento de grabar este video estamos en invierno y si bien las temperaturas están más altas que las usuales aún no tienen la intensidad de la primavera y este es uno de los hijitos de los tantos que nos ha dado que actualmente se encuentra en una maceta que es número 10 y como pueden ver también mantiene pese a ser chiquito esa forma compacta creciendo todas las rosetas alrededor de la roseta principal que es la que está en el ápice del tallo y aclaro que lo blanco es tierra diatomea para prevenir pulgones. Continuamos con el Graptocedum vera Higgins, también denominado Graptocedum bronce. Así es como se encontraba nuestra suculenta hace aproximadamente un año y 11 meses y estaba en una maceta muy chiquita número 8, siendo apenas tres rosetitas que se encontraban en definitiva en esa maceta. Y así es como se encuentra en la actualidad, que está en una maceta número 17. Y esta suculenta le tengo un cariño muy particular porque en el invierno del año pasado, que tuvimos muchos accidentes por los temporales de viento muy fuertes, que son normales en mi ciudad, estaba en un invernadero que se desarmó, prácticamente le cayó una estantería encima, por eso van a ver que hay tantas cicatrices en alguna de sus hojas, pero como pueden ver se ha recuperado súper bien y ha perdido muchas hojas, por eso ven que hay muchos tallos que están como eh, desplumados, yo le digo, porque los ha perdido y han quedado muy desnudos. Se ha recuperado súper bien y con esa gran cantidad de hojitas ahora les voy a mostrar que prácticamente todas han brotado. A veces me preguntan cuál es el porcentaje de éxito en la propagación por hojas. Y les podría decir que en mi experiencia personal al menos, prácticamente en un 99% de los casos de la hoja sale el brotecito y se logra reproducir muy fácilmente. Pero antes vamos a comparar su tamaño con un chanchito salvaje, nuestra Nichu, que hoy no estuvo muy participativa y va a parecer muy poquito, simplemente olió un ratito 
la suculenta y se fue y después no quiso aparecer más. Así que bueno, no hay problema. Y estas son parte de todas esas hojitas que se desprendieron, pero que luego salieron los brotecitos, que como no sabía dónde más ponerlas, empecé a ubicarlas en este tipo de macetas rectangulares, que de hecho tenía una más, eh, que en un directo que hicimos en vivo en el canal de YouTube, como solemos hacer los sábados, hicimos un encargo de una empresa donde vaciamos prácticamente una maceta. Continuamos con el sedum pachipilum, también conocido como nariz de borracho. Así es como se encontraba nuestra suculenta hace aproximadamente un año y 10 meses. Y estaba ubicada en una maceta número 11. Yo no les puedo explicar la ternura que me da al ver cómo eran de chiquititas al hacer este video, ya que así es como se encuentra actualmente, que está en una maceta número 17 y como ven está gigante. Y podrán apreciar que tiene una gran cantidad de varas florales saliendo prácticamente de todas las rosetitas y es un problema, porque en realidad la época de floraciones en primavera pero como les decía, estamos atravesando un invierno con temperaturas más altas, lo cual confunde no solo a las suculentas, sino a todas las plantas. Y el problema es que estamos en pleno invierno. Y si llega a haber una helada, bueno, es muy posible que ninguna de esas varas florales prospere e incluso no lleguen a abrir sus flores. Para lo cual voy a tener que esperar hasta la primavera quizás del año que viene. Y este problema que parece no ser tan grave, en realidad lo es, porque, eh, por ejemplo, la gente que tiene árboles frutales, muchos están empezando a desarrollar las flores, y es el mismo temor, si viene una helada van a perder todos los frutos, y es algo que estamos temiendo, por lo menos en la Patagonia, que estamos atravesando estas temperaturas inusualmente altas. Pero bueno, con suerte vamos a poder volver a apreciar este año, sus florcitas que son de color amarillo como las que ya hemos mostrado en otros videos y en la cuenta de Instagram. Está gigante y me encanta. Y queríamos mostrarles este hijito que es el único que tenemos en la actualidad que está creciendo perfectamente bien. Continuamos con el Sedum Japonicum Tokyo San, también conocido como Sedum Oro. Así es como se encontraba nuestra suculenta hace aproximadamente un año y 10 meses y estaba ubicada en una maceta número 13 y como ven estaba precioso con esa tonalidad amarilla que es tan particular en esta especie bien marcada. Y así es como se encuentra en la actualidad que está en una maceta tipo cuenco número 21 y aclaro que eso blanco es tierra de atomea porque he visto un par de pulgoncitos dando vuelta y para prevenirlo utilizo como insecticida, que es totalmente orgánico y ya lo hemos explicado en otro video. Y el problema que estoy teniendo con esta suculenta y me causa realmente bastante enojo es que por lo menos en mi experiencia es en invierno con temperaturas bajas que empieza a tomar mucha fuerza y después ya en primavera a crecer rápidamente. Y al no contar con esas temperaturas bajas que deberíamos tener, estoy viendo cómo está afectando su desarrollo, ya que a esta altura debería estar muchísimo más fuerte y la estoy viendo un poco débil. Pero bueno, a veces hay cuestiones eh, climáticas que uno por más buena voluntad y amor que le ponga, eh, casi que no se puede hacer demasiado. Huertinga, huertinga, déjame probar el grado de pomposidad de esta suculenta, a ver si está tan esponjoso como antes, a ver, voy a probar. ¡Ay! Uh, ya no está tan pomposa como antes, huertinga, sos un salame, cuídala mejor, pone frío. Ojalá pudiese poner frío, pero todavía no. Y esta es justamente de un video que hicimos eh, un trasplante de la suculenta que era de los esquejes que colgaban, que está en otra maceta que es tipo cuenco, que acá como pueden ver se está desarrollando una variación con tonalidades distintas que son verdes, pese a que esta misma maceta está con la misma luminosidad en definitiva, o sea, por una parte crece amarilla y por otra parte crece verde. Y la idea en primavera es trasplantar a una maceta individual 
todos los esquejes que son de tonalidad verde, separándolos de la tonalidad propia que es amarillo, para ver si es una variación que puede o no estar registrada. Aún no lo investigué. Tokyo San, Tokyo Green, Tokyo San, Tokyo Green, te lo digo en inglés porque hablo very well, no como el salame de Huartinga que no sabe pronunciar en inglés, salame. Y a Kanichu le dio curiosidad el sedo un japonico un Tokyo San, pero bueno, simplemente lo lió un ratito. Así que bueno, esperemos que prospere eh, esta suculenta que es tan particular y también bastante delicada. Por eso mi preocupación, pero vamos a ir bien. Y por último el sedum rubrotintum, también conocido como sedo rojo. Así es como se encontraba nuestra suculenta hace aproximadamente también un año y 10 meses. Y estaba en una maceta tipo cuadrado número 10. Y así es como se encuentra en la actualidad, que está en una maceta número 15. Y lo curioso es que están desarrollándose como distintas variaciones dentro de la misma maceta, algunas con una tonalidad más clara, otras más verde con hojas más grandes y la clásica que es la que está casi en toda la maceta y muchas raíces aéreas, que esto algunos me van a criticar pero en realidad estoy esperando la primavera para trasplantarla justamente por lo que decía antes, por el miedo de que caiga una helada y no hay problema con esas raíces, pueden quedar ahí y esas raíces aéreas en realidad las desarrolla porque quiere seguir expandiéndose. Así que otra opción también es cortar esos esquejes y aprovechar esas raíces, lo cual va a facilitar la reproducción. Pero también para eso vamos a esperar la primavera. Si están ahí, no pasa nada. Si quieren, se pueden cortar, no hay problema porque son raíces aéreas que si logra llegar al sustrato va a enraizar y si no pueden quedar ahí no va a pasar absolutamente nada con eso. Y acá tenemos que les quiero mostrar justamente uno de esos esquejes que lo logramos reproducir aprovechando también esas raíces aéreas y está perfectamente bien. Y este es un sedum rubrotintum aurora que en realidad también creció en esa maceta, no sé cómo, y lo separamos en su momento y está creciendo en esta macetita número 10 con estas tonalidades que a mí me encantan porque tiene como un rojo medio rosado muy bello, es para mí un espectáculo, adoro esta variación eh, tan particular del sedum rubrotintum. Y así llegamos al final del video, si les gustó se agradece unos muy buenos likes y si no están suscriptos, no se olviden de suscribirse que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si les gusta esta sección del canal del antes y después de mis suculentas, déjenlo en los comentarios y les prometo que cuando lleguemos a los 80.000 suscriptores, si es que llegamos, hacemos un nuevo video de este tipo. Nos vemos, chao.